د خبرونو سر ټکی د افغانستان د شخړې سیاسي حواري لپاره د امریکا لن وخت د روسیې ملاتړ امریکا کې د پاکستان په خوانۍ سفیر وای د ګاونډیو په تړاو د پاکستان په سیاست کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی د دوه غونډې شپږم پړاو د پیلېدو په درشل کې تمه کېږي نن په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې خبرو شپږم پړاو پیل شي خوست کې د واده خونړي مراسم تڼیو ولسوالۍ کې د یو روږدې کس په ډزو کې درې کسان وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي سلامونه د دولسو خبر کې لما خاطره صفه سره تم شي و سم بشپړ خبرونه او شننی د روسیې د برنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان د شخړې سیاسي حواري لپاره د امریکا له نوښت ملا تړ کوي او په تړاو به یې واشنګټن سره هم کار وي سرګی لاوروف مسکو کې د یوې امنیتي او دفاعي غونډې په ترس کې وویل چې دواړه هېوادونه سیمه کې خپلو ګټو ته په پام سره د سیمې د کړکېچونو او نښتو سیاسي حواري لپاره یو بل سره همکاري کوي له دې سره امریکا کې د پاکستان په خوانۍ سفیر حسین حقاني وایي چې د افغانستان په تړاو د عمران خان په مشرۍ د دولت سیاست خورا لږ بدلون لرلی او تر اوسه هم دغه هېواد د افغانستان او هند پر وړاندې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي ښاغلی حقاني وایي دا چې عمران خان خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې دولت یې د ترهګرو ډلو ملاتړ پای ته رسولی له دې کبله دی څو پاکستان د مالي ګام ځانګړې ډلې تور نوم لړ کې شتون ونه لري پرته له دې د ګاونډیو په تړاو د پاکستان په سیاست کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی د پاکستان دولت په خوا په کراتو افغانستان کې د سولې او ټیکاو له بهیره ملاتړ کړی او په افغانستان کې سولا او ټیکاو د پاکستان په ګټې بللې تمه کېږي نن په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پیل شي د پاکستان د برنیو چارو وزیر هم منی چې ټاکل شوی نن په دوحه کې د دغه پړاو خبرې پیل شي شاه محمود قریشي وایي سره له چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرو پر وړاندې خنډ رامنځته شوی خو پاکستان د دغو خبرو د بریا غوښتونکی دی طالبانو تر اوسه خپله شپږمه غونډه چې د پاکستان د برنیو چارو وزیر په وینا نن په دوحه کې پیلېږي نه ده تایید کړی خو د افغانستان سولې لپاره د امریکا د برنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دې مخکې ویلي وو سیمې څخه د خپل سفر په پا پای کې دوحې ته ځي ښاغلی خلیلزاد د تیر کال اکتوبر میاشتې رئیس دوحه کې طالب استازو سره پنځه وارې خبرې کړې دي چې د نننۍ غونډې پیلېدل به یې شپږم پړاو وي سیاسي مشرانو د سولې هڅې له کړکېچ سره مخ کړې دي په وروستي مورد کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې مشورتي لوی جرګې تحریمولو سره تر سره کېدل یې د افغانستان ننګونو حواري لپاره ګټور نه دی بللی خو د ولس مشر غني لوړ پوړی سلاکار او د لوی جرګې د تر سره وي کمیسیون مرستیال ضیاء الحق امرخیل وایي چې د ولس مشرۍ نومندانو لخوا د دغې جرګې د تحریمولو لپاره کافی لاملونه شتون نه لري د ولس مشرۍ ماڼۍ بیان هم وایي چې ښاغلی عبدالله له دې مخکې خپل اندېښنه ولس مشر سره نه وه شریکه کړې او ټاکل شوی ښاغلی غني اجرایي رئیس سره تر لیدنې وروسته په دې تړاو سمه پرېکړه ونیسي بل لوري د مصالحې مشرتابه شورا کې سیاسي مشران هم تر اوسه نه دي بریالي شوي چې طالبانو سره د مرکچي پلاوې غړي په ډاګه کړي د سولې مشورتي لوی جرګې تر سره کېدو ته څه کم دوه اونۍ وخت پاتې دی خو په نوي مورد کې د حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله دغه جرګه تحریم کړې او ویلي دي چې د دغې جرګې تر سره کېدو لپاره 
قانع کوونکي دلایلونه شتون نه لري له دې وړاندې ولسمشریزو ټاکنو ته دوه لس احتمالي نمایندانو هم د یوې ناستې پر مهال د یادې جرګې د تحریم په اړه خبرې کړې وې خو د ولسمشر له سلاکارانو زیال حق مرخیل او د سولې مشورتي لوی جرګې د ترسراوي کمیسیون مرستیال وایي چې د دغې جرګې ترسره کېدل د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره مرسته کوي او تحریم د افغانستان په خیر نه ده سیاسیون او همدارنګه کاندیدان د ریاست جمهوري به بایکاټ نه کوي ځکه د بایکاټ لپاره دلایل نسته ده د بایکاټ لپاره داسې څه نسته دي چې دوی دې د جرګه کې ګډون نه کوي دوهم دا چې ما مخکې یادوري وکړه چې من ټول افغانانو ته اطمینان ورکوو چې دا جرګه د کمپین لپاره ترې استفاده نه کیږي یوازې نه یو کمپین لپاره چې استفاده کیږي هغه د سولې کمپین ده او هغه د خیر کمپین ده بل خو د قطر په دوحه کې بین الافغاني ناستې تر سره کېدو ته پنځه ورځې پاتې دي خو د مصالحې رهبري عالي شورا کې د سیاسي څېرو د لیدلورو اختلافونه لامل شوي چې تر اوسه دغه ناسته کې د حکومت مرکچي پلاوي غړي مشخص نشي د یادې شورا د رهبري یو غړی خبرداری ورکوي چې ممکن د هېواد څه باندې سل سیاسي څېرې حکومت سره له همغږي پرته د پنجشنبې په ورځ قطر ته ولاړ شي دا صورت کې حکومت اگر به توافق رسید کې با هیئت با سیاسون یک جا با او سر یک دست با توافق برسن و بره اون خو کار بسیار نیک و خوب است و در صورت که حکمت به او به توافق نرسه با تعداد شرکان نگاهی که دو طرف به همدیگر قانی شوند طبیعتا سیاسون در تا امو نظر جناب رئیس ایب کرده روز پنشنبه انشاءالله شرکت خواهد کرد خود سول مشورتی لوی جرگی مرستیال وی چه ده مرکچی پلاوی غرو تاکلو بانده ده سیاسی مشرانو ترمانز اختلافو نشتون نلری او ده غا پلاوی با دیر جر و تاکل شی پا گرد بانی یو قوی حیات یو قوی دل دی مذاکری یو همدارنگا پا قطر که ده کم بحث جریان لری پا حقی که گردون لپارا ویلیگی زه سونز نگورم پا دی برخه که ایوازی یو سیسی گورم هاگا داره چه کافی همه هنگی باید نورم اوسی که اغا د کارپوهان په باور ډیرې سیاسي مشران د سولې خبرو کې د افغانستان خلکو ګټو پر ځای تر ډیره د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي امیدوار هستیم که اونا وضع مملکت دیده و خواست مردم در نظر گرفته با هم تفاهم کنن و هر چیز تر بتانن یک تفاق به وجود آورده و یک حیات درست تعین کنن د هیواد سیاستوالو ترمنز د لیدلور اختلافونه په داسې حال کې پورته کیږي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکایان لا افغانستان د بهرنی او زواکونو د وطلو غوښتون کې دي اوس به ولیدل شي چې د سولې کړکېچ به کله مات شي او کله به د افغانستان خلک څلوېښت کلنۍ جګړې څخه خلاصون ومومي پر دغې موضوع د لا ډېرې شنانې لپاره د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب را سره شتون لري مننه ښاغلی سیلاب چې وخت مو راکړی په دغسې یو حساس پړاو کې د حکومت دویم کس دا ډول دریځ غوره کول په څه معنا بولئ بسم الله الرحمن الرحیم هغه لې سبب اول تاسو ته ستاسو تخنیکي و ادارې همکاران ته او ستاسو د تلویزیون ټول مینوال ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته تاسو باور وکړئ چې تیره ورځ چې د ډاکټر صاحب عبدالله رئیس صاحب اجرایه دا حرکت موږ خپله د تلویزیون او د فیسبوک د لارې څخه خبر شولو ما ته خپله د خپله د اندېښنې وړ دی بدبختانه او متاسفانه ووایمه چې په افغانستان کې موږ ته راپېژه د دغه عاجلانه تصمیمونو څخه ده های کاش های کاش های کاش دغه کسان چې دغه عاجلانه تصمیمونه نیسي او ټول عمر د خپل سیاست د بقا او د چوکۍ د بقا او د دیو په خاطر باندې پاتې کېږي یوه لحظه هم د هغه کونډې و یتیم په مورد کې فکر کړی وای د هغه کونډې په مورد کې فکر کړی وای چې د لاس نو کروز یې نه دي پاکې شوي د میړه جسد یې ورته اېښې دي د هغه مور په مورد کې فکر کړی وای چې هغه ته په تابوت کې یوه ټوټه غوښه ور وړې ده د هغه ماشوم په مورد کې فکر کړی وای چې هغه د پلار پلار یې خپل پلار یې نه دی لیدلی خو په لویه کچه په مورد کې کاش کې فکر کړی وای خپل دریز لامل یا د دغه جرګې د تحریمول لامل د دغه جرګې تر سره کول د افغانستان په ګټې نه بلل بولي دا خو اوس ډېر کم وخت د سولې جرګې و افتتاح ته پاتې دی دوی کولی شول چې دغه بایګاټ چې دی ورسره وکړي او یا ځان کنارګیري کړي دا خو دوی کولی شول چې مخکې دا خبرې وکړي ده تا مخکی نمان میده لیچه دا پا گتا لیک پایدا لیک دلتا زموش مشکل فا افغانستان که چیشتی 
موږ هی دلته په افغانستان کې هیڅ څوک نه غواړي چې مؤثر تمام شي دلته هر څوک کوشش کوي چې مهم تمام شي په دغه حرکت باندې هم دی غواړي چې مهم تمام شي په دغه حرکت کې هم د افغانستان سیاسون نور سیاسون هم غواړي چې ځان په دغه د دغه سولې په مقدس نوم کې تاسو وګورئ سوله د لوی مهربان بنیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله امر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت دی او زموږ اړین او آیاتي ضرورت دی داسې کور په والله او بلا کوي چې کوند وي تیم دینه لري معلوم معیوب دینه لري لپاره څنګه چې تاسو وایاست د سولې ربانو هڅو پر وړاندې چې حق غوره کول به دغه هڅې او د افغانستان برخلیک کوم لوري ته بیایي زه خپله د پرون رئیس په داسې یو حالت کې پر دغه موضوعاتو باندې چې فکر کوو موږ د ځوانانو سره مخکې برای مخصوصا موږ پر دې باندې ډېر بحث سره درلود تاسو باور وکړئ په دغه نحس مجلس په دا نحس ځوانانو کې اکثر مو سره وجړل د دا ولس پر درد باندې مو سره وجړل دغه زه خپله د رئیس صاحب اجرایت څخه پوښتنه کومه چې ستا د خپلې کورنۍ تا د خپلې کورنۍ څو نفره شهیدان ور کړي دي څو نفره دې کونډې ور کړي دي څو نفره دې اعتماد ور کړي دي څو معلول لري څو معیوب لري او د دغه پر رقم باندې د افغانستان د دغه هر سیاسي هر څوک چې د دا سولې مخالفت کوي هغه د خدای پاک د احکامو مخالفت کوي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدایت مخالفت کوي هغه د دغه کونډې و یتیم و د دغه د دغه بې وزلې بې وسه او بې کسه ته درد ور کوي زه یو خیریه بنسټ لرم موږ په زه یو کور ته ورځمه یو خور څخه پوښتنه کوم چې میړه دې څه رقم شهید شو هغه وایي وایي نور په نور نه پوهېږم دروازه وټکېده ده تابوت یې راته راوی یوه ټوټه غوښې پکښې پرتې وایي وایي دا دې د میړه غوښې دي ښاغلی سېلابوس د یو کس یا یو سیاسیون خبره نه ده ټولو ټول سیاسیون په یو ډول د سولې هڅو روانو هڅو کې په ټکر کې دي البته حکومت سره نړیوالې ټولنې سره د غراز بېلابېلو جناحونو سره و څنګه دا سره ټولېدای شي او تر څنګ یې دا ډول دري زغوره کول په ټوله کې څه معنا لري ما مخکې ما مخکې یو ارزښت ته وکړه په لوی کچا به سیمه ایز اجمار منسته شوې ده تر یو وی کچې خوب ملي جمالا هم نشته ما مخکې یو ارزښت ته وکړه چې دلته موږ زموږ اکثر سیاسي نه غواړي چې مؤثر جمعیت ته تمام شي بلکې غواړي چې مهم تمام شي تاسو اوس وګورئ په دغه د سولې په دغه کې په پلاوی کې چې کتر ته غوښتل کېږي او یا بل ځای ته یا مسکو ته تللي دي د سولې مرکه چې پلاوي چې دی په دې کسانو کې داسې کسان شته چې دغه څه د څلور لسیزو د جګړې موسسین دي بنیانګزارې دي دغه څلور لسیز جګړه د دغه خلکو د لاس څخه پر موږ باندې تفل شوې ده دغه اوس هم دوی د دوی په افغانستان کې په افغانستان بلې قربانۍ زه ورکوم قربانۍ تاسو ورکوي قربانۍ ولس ورکوي د خدای روی دي زه د زه زه اریان پاتې یم چې دوی د دغه کونډې څخه نه شر څنګه نه شرمېږي د دا بیا وزلې څخه نه د یتیم څخه څنګه نه شرمېږي د دغه د دغه مور څخه څنګه نه شي د دغه پلار څخه څنګه نه شرمېږي دغه شرم چېرې دي دغه حیا چې خو سوله ده په ټوله کې هڅې په یو ډول پیل شوې دي روانې دي و څنګه شونې ده چې به دغه اختلافونه سره څنډې ته کړای شي او یوه ملي اجماع رامنځته شي څو له شخصي ګټو څخه د ملي ګټو ته یې واړوو ډېر اسان پر دغه میز باندې زه سره ناست یو که پر دغه ځای باندې زه خپله د خدای پاکو حضور ته چې الهي پروردګاره ستا سره ستا په حضور کې وعده کومه پروردګاره ستا ولس ته به سبب د خیر وګېږم او دغه د سولې په پروسه کې به په صداقت باندې اشتراک کومه مشکل حل دی راهې سي ډېر اسانه دی هلته د منطق بحث دی هلته د دلیل بحث دی هلته د شواهد و مدارکو مستند بحث دی چې هلته پرې کېږي هلته باید یو کونډه ور ول سل سي چې هغه خپل پوړنې ورته شفیې کې چې زما میړه په دغه رقم را وجلې دي هلته باید یتیم ور ول سي هلته باید هغه پلار ور وسل سي په هغه په هغه ځای کې موږ هلته د سلپي عکسونو په خاطر باندې ورځو دغه موضوع یې خپله یو بمبست اچولې ده دومره یې دومره یې سره دغه کړې ده بمبست سره اچولې ده دلته څوک د ریاست جمهوري انتخابات کمپین پکښې کوي څوک سلپي پکښې اخلي څوک د کتر د تفریح د پاره ځي څوک د چیش د پاره ځي څوک د چیش د پاره ځي دلته ډېر کم کسان دي چې د خدای پاک د رضا په خاطر باندې د دغه مظلوم اولس په خاطر باندې د دغه درد د ورکېدو لپاره او د دغه درد د دوا په خاطر باندې هلته روان دي که ټوله د خدای پاک د رضا په خاطر باندې خدای پاک ته مخکې بنده ته شاکي او د خدای پاک د رضایت او د دغه مظلوم اولس د اوښکې پاکېدو په خاطر کې قسم یې دي په خدای ام صلحه په افغانستان کې راسي او ام دغه پلاوی وټاکل شي او ام دغه 
مرکچی پلاوی او ام دغه مجلس نتیجه ور د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب لشنو مننه کور وته ستاسو مننه بخیر اوسه طالبان په افغانستان کې څولې د مخنیوي او د جګړې د دوام مسول دي د حکومت اجرایي رئیس وایي طالبان لا هم د القاعده په ګډون د نورو ترهګریزو ډلو او سازمانونو سره اړیکې لري عبدالله عبدالله الجزیز اسرائیل پر مرکه کې وایي چې طالبانو د افغانستان امنیتي وضعیت له ننګونې سره مخ کړی او د سولې پر وړاندې خنډ رامنځته کړی نوموړی دغه راز ټینګار کوي چې که چیرې بهرنیان د وضعیت له په پام کې نیولو پرته افغانستان خوشي کړي منفي پایلې به له ځان سره ولري طالبان د جګړې په غوره کولو سره هېواد کې د سولې پر وړاندې خنډ او د نښتو د دوام مسول دي د حکومت اجرای رئیس وایي طالبانو د جګړې دوام سره د سولې پر مختګ پر وړاندې خنډ رامنځته کړی ده عبدالله عبدالله له الجزیره سره خبرو کې منی چې د افغانستان امنیت ته جدي ننګونې متوجه دي نوموړی خبرداری ورکوي که چیرې بهرني ځواکونه اوسني وضعیت ته له پام کې نیولو پرته افغانستان خوشي کړي دغه هېواد ته به ناوړه پایلې متوجه شي که چیرې بهرني ځواکونه اوسني وضعیت ته له پامه نیولو پرته افغانستان خوشې کړي منفي پایلې به ولري په همدې دلیل متحده ایالات له طالبانو سره د سولې پروسې څخه د ملاتړ په تړاو او په همدې توګه د افغانستان حکومت دننه او بهر نورو سیاسي لورو سره خپلو مذاکراتو ته زور ورکړی ده خو اجرایه رئیس ټینګار کوي په هغه صورت کې چې طالبان له جګړې لاس په سر شي او د القاعده په شمول نورو طرحګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي د نورو سیاسي لورو په څېر کولای شي ولس مشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي که چیرې طالبان له جګړې او تاوتریخوالي لاس په سر شي او ترهګرو ډلو څخه خپل لار جلا کړي او خپل ځان په یو سیاسي بنسټ بدل کړي او سیاسي موخې ته د رسیدو لپاره د یو سیاسي بهیر له لارې مبارزه وکړي د افغانستان خلک به هغوی ومني که چیرې وغواړي چې جګړې ته د تل لپاره دوام ورکړي دا د هغوی ټاکنه ده عبدالله عبدالله یو ځل بیا د لنډمهالې حکومت جوړښت سره مخالفت کوي و یغه صورت کې چې طالبانو سره ټول مسایلو باندې هوکړه وشي په واک کې به د دغه ډلې ګډون هم د یو بهیر برخه وي د اصولو له مخې که چیرې تاسو سولې یو بهیر باندې هوکړه کوئ چې د ټولو اختلافي مواردو هوکړه پکې شامله کېږي او اوربان هم یوه برخه ده د واک ترکیب شراکت به هم یوه برخه وي پرته له دې شونې نه ده خو ځینې وخت د لنډمهالې حکومت په اړه خبرې کېږي چې زه ورسره مخالف یم نوموړی وایي د سولې بهیر د حکومت لومړیتوب کې دی او د ټاکنو ترسره کول هم له هغه سره یو ځای ده دغه راز اجرایه رئیس هیله څرګندوي چې په افغانستان کې ټاکنې راتلونکې کې داسې حکومت رامنځته کړي چې د نامنۍ بېوزلۍ فساد او نابرابري په شمول ټولو ستونزو او ننګونو پر وړاندې مبارزه وکړي د ژوند بایلونکو امنیتي ځواکونو کورنۍ او سرتیري د سولې مشورتي لویه جرګه او د سولې خبرو کې پر شتون نه درلودو په کلکه توګه نیوکه کوي دوی وایي هغه سوله کې چې د سرتیرو قربانۍ نه لیدلې به ګڼل شي تلپاتې او د منلو وړ به نه وي د دوی په وینا حکومت د ژوند بایلونکو امنیتي ځواکونو د کورنۍ او ژوندانه ښه والي لپاره هم هیڅ کار نه دی ترسره کړی له طالبانو سره نښته کې ټپی شو او دوه پښې له لاسه ورکړي شریف په خوست کې د پولیسو افسر و درې کاله یې له طالبانو سره سخت و نښتو کې مقاومت وکړ خو په پایله کې د یوې نښتې په ترڅ کې ټپی شو او نور یې ونه شو کړی چې وګرځي وایي په دغه موده کې یې هڅه کړې چې له حکومت مرسته وغواړي خو د نوموړي ښه والي لپاره هیڅ اقدام نه دی ترسره شوی دا فعلاً پر سوال مسؤلیت نه ګرفته از طرف دولت ریاست جمهوری افغانستان ما میخوایم باید دی جدی توجه کنه ما فعلا زخمی شدیم باید با ریاست جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد کردیم با ما شخص در افغانی رای کردن و رد تعمد تکت و با ما کفایت کافی نمی کنه نموره ده حق و لس و سرتیر و لدلی دی چه طالبان و سرم مخامخ ده جگره پا دگر که تپی شوی ده ده نموره پچیر یا پلار و بل زوی او یاو هم رور خو دغه میرمن خپل دوه ویشت کلان ورور له لاسه ورکړی ده ورور یې په هلمان کې ووژل شو هغه څوک چې څو کاله د طالبانو پر وړاندې جګړه وکړه خو اوس دغې ډلې سره د سولې خبرو کې 
د دغه سرتیری او د کورنۍ غږ یې نشته مذاکرات که تا فعلا پیش رفتن اگر چی واضح نشده تو بر مردم واضح نشده که مذاکرات اینا چی گفتن در مورد چی صحبت کردن دوی د هیواد امنیتی زواکونو د قربانیانو کورنۍ دی او غواړي چې د سولې مشورتي لوی جرګې په خبرو کې د دوی غږ واوریدل شي او د امنیتي زواکونو قربانی هیرې نشي قربانی اصلی مستقیم جنگ و صلح ما هستیم امروز در منتهات جایگاه ما در میزی که در اونجا صلح برگزار است چوکی ما در اونجا خالی است اونمون چیزی که بعد در طبقه اینمی مردم یا کشور میخواین باید به اینمی فامیلا هم یا برسن په جګړه کې دواړه ښکېلې خواوې هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې خپلې خبرې بیان کړي څه د سولې خبرې او یا هم د جګړې له لارې خو هغه څه چې لا هم پر خپل ځای دي دا چې په هېواد کې د ناامنۍ او دوام دغه راز د هېواد له سرتېرو او خلکو قرباني اخلي تیره شپه د خوست ولایت په تڼیو ولسوالۍ کې درې کسان وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي تیره شپه د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اړوند کلي کې د واده په مراسمو کې په نشو روږ دي کس پر خلکو ډزې وکړې چې په پایله کې درې کسان وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي وژل شوي ټول ملکې وګړي دي د خوست ولایت والی ویان طالب منګل د پیښې په تاییدولو سره وایي چې پیښه د پولیسو لخوا څېړل کېږي خو زیاتوي چې امنیتي ځواکونه د ډزې کوونکي کس په نیولو نه دي بریالي شوي راتلونکو څو شېبو کې د هیواد شمال کې د ولسو طالب ورپکو وژل کېدل لغمان کې د هوان چاودنې په ترس کې و ماشومانو ژوند بایللی طالبانو سره خبرو لپاره د حکومت د چمتووالي سربېره د تخار کندوز بغلان سمنګان او سرپل ولایتونو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې روانې دي د شاهین قول اردو قمندانۍ د یوې خبرپاڼې په ترس کې کښلي چې پر سیاد او ګوسپندي ولسوالیو پر ځینو برخو د طالبانو بریدونه پر شا تمبول شوي او امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د دغې ډلې د قمندانانو په ګډون ولس طالب ورپکې وژل شوي دي د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې طالبانو ګوسپندي ولسوالۍ کې د شاتګ پر مهال د سیمې اوسېدونکو سل راسه پسونه له ځانه سره وړي دي د کندهار د معروف ولسوالۍ د یوسف نیکه په سیمه کې د نښتو او هوایي بریدونو پر مهال له دیرشو زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي د کندهار امنیه قمندان تدین خان وایي چې وسلوالو د معروف ولسوالۍ د سقوط پلان درلود خو په دغه چاره نه دي بریالي شوي د ده په وینا چې په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې اوه دیرش وسلوال وژل شوي او اته ویشت نور ټپیان شوي دي تیره شپه شاوخوا لس بجې فراغ ولایت کې یو ښوونځی د نامعلومه وسلوالو کسانو له لوري د بم په وسیله لوزول شوی دی د فراه د پوهنې مشر محمد عظیمي وایي دغه پیښه د نامعلومه کسانو له لوري رامنځته شوې ده نوموړی زیاتوي چې دغه ښوونځی د یاد ولایت سویل کې شتون لري د عظیمي په وینا دغه سیمه کې وسلوال طالبان په پراخه توګه شتون لري د بنفشه په نوم دغه ښځینه ښوونځی تیر کال هم د نامعلومه کسانو له لوري سوزول شوی و ورته مهال د دغه ولایت ولایتي شورا غړي هم د غمل غندي او د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي که چیرې د غمل باندې لاس و پورې کړی وي ترې لاس پر سر شي او آن د نورو کسانو مخه هم ونیسي څو ښوونځي بانه لوزوي تیر یو کال کې شاوخوا پنځه ښوونځي دغه ولایت کې سوزول شوي او یا هم له منځه وړل شوي دي د برای پیښه د فراه د تویسک د کلی د بنفشی د مکتب انفجارول د افغان د علم او د پوهې سره سره ظلم دی د علم د پوهې د خاموشي دنګه ده زه دا کار چې هرې ډلې وټپلې کړې موږ دا په شورای د فراه ولایتي شورا په کلک کو ټکو غندو 
د لغمان ولایت مرکز کې د هوان چاودنې په ترس کې وو ماشومانو ژوند بایللی او وته نور یې ژوبل شوي دي د لغمان والي ویاند سدالله دولت ځای د دغه پیښې تاییدولو سره وایي چې ټول دغه ماشومان له پنځو کلونو ښکته عمر لرونکي وو د شمیرو له مخې اوس مهال یو زرو اوه سوه کیلومتره مربع یعنې د هېواد شل سلنه خاوره په نه چاودل شویو ماینونو ککړه ده او لږ تر لږه هر کال یو زرو څلور سوه کسان د دغو ماینونو او چاودېدونکو توکو له قرباني کېږي نن د مرکز مهدلام اړوند بسرام په سیمه کې شاوخوا پنځه بجې د هوان د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له امله اوبه کوچنیان شهیدان شوي لس ټپیان دي ټپیان په وخت روغتون ته انتقال شوي دي د ټولو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی همدارنګه روغتیایي مسؤل ته سپارښتنه شوې تر څو د ټولو ټپیانو په درملنه کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې وکړي راتلونکو څو نورو شېبو کې شپږ میاشتنی واټن په دوو ورځو کې د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایله ناڅرګنده خو د ولس مشریزو ټاکنو پایله به په دوو ورځو کې اعلان شي نوي کال لپاره د حکومتي بنسټونو ژمنې روان کال کې به د کاغذي پیژند پاڼو ټول اطلاعات بایومتریک کې ثبت کړی شي سړی مشی د ولس مشریزو ټاکنو پایله به د دوو ورځو په ترس کې اعلان شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې راتلونکو ټاکنو کې بایومتریک ماشینونه به په آنلاین توګه وکارول شي د دغه کمیسیون مشره ټینګار کوي چې د راتلونکو ټاکنو تر سراوي لپاره ټول چمتووالی نیول شوی او هغه نیمګړتیاوې چې د تیر کال پارلماني ټاکنو کې د بایومتریک ماشینونو د کارونې څرنګوالي کې رامنځته شوې وې راتلونکو ټاکنو کې به تکراري نه شي ورته مهال د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر وایي له کابل پرته د پاتې نورو ولایتونو وروستۍ پایله به راتلونکې یوې ورځې پورې اعلان شي د دغه کمیسیون مسولین وایي چې د کابل حوزې د پارلماني ټاکنو پایلې په تړاو به د څارونکو بنسټونو او سیاسي ګوندونو سره له سلا مشورې وروسته پرېکړه ونیول شي خو څارونکي بنسټونه بیا د ټاکنیزو کمیسیونونو لخوا د عملي ګام غوښتونکي دي د لومړي ځل لپاره د تیر کال پارلماني ټاکنو د روڼتیا ټینګښت لپاره د بایومټریک دستګاو څخه کار واخیستل شو خو دغه ګام نه یوازې چې اغیزمن تمام نه شو بلکې برعکس ټاکنیزې ننګونې دوه برابره کړې هغه ننګونې چې ټاکنیز کمیسیونونو د شپږو میاشتو په تېرېدو سره نه دي توانېدلې چې د دغو ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي خو د ټاکنو کمیسیون مشره دلته د ټاکنو بهیر کې د ښځو ګډون همغږۍ ناسته کې وایي د بایومټریک دستګاو څخه یې د استفادې ستونزې حل کړي او راتلونکو ټاکنو کې به د بایومټریک دستګاو څخه په آنلاین توګه کار واخیستل شي څو وکړای شي د ټاکنو پایلې په دوه ورځو کې اعلان کړي همراهې ریاست محترم سایه به تفاهم رسیدیم که ای دی وایسا باید به او شکل د ای دفعه نباشه باید منظم کار به وقت آغاز شوه و پروسه آنلاین باشه اگر خاص خدا باشه که ما د بسیار یعنی مدت یک روز یا دو روز نتایج انتخابات اعلام بکنیم ورته محال د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشره ټینګار کوي چې له کابل پرته د ټولو ولایتونو پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې به تر دوه راتلونکو ورځو پورې اعلان شي خو د کابل پارلماني ټاکنو برخلیک به څارونکو بنسټونو سره د دغه کمیسیون له مشورې وروسته په ډاګه شي جامعه مدني نهادهای شورای انتخاباتي بین المللي نهادهای ارګانای عدلی و قضایی و همچنان با ملت عزیز با مشوره هم و یک راه بیرون رفته که واقعا در خلای در در روشنایی قانون و خلای معلوماتی وجود نداشته باشه یعنی باشه همگی شریک باشه در پروسه با حفظ صلاحیت ها ان شاء الله به یک نتیجه خواهیم رسید د ټاکنو څارونکو کې بنسټونه د ټاکنو کمیسیونونو غواړي چې باید د راتلونکو ټاکنو بهیر کې عملي ګامونه پورته کړي سخن رسانه ای نبوده باشه یعنی عملا اینا کارو خدا انجام میتن و مردم وانمود کنن که توانایی و ظرفیت در کمیسیون است و میتونن انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی و همچنان پارلمانی رو به شکل درستش برگزار کنن نیوکه پر دیدی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو نوی کمیشنرانو له کاری مودې دوه میاشتې تیریږي 
خو هغوی نه دي توانیدلې چې د ټاکنو بهیر د محلویش پر بنسټ پر مخ یوسي خو ټاکنیز کمیسیونونه وای چې بشپړه همغږي سره به د تلې میاشتې په شپږمه نېټه ولسمشریزې ټاکنې تر سره شي پر دغې موضوع به د افغانستان د عادلانه او ازادو ټاکنو بنسټ بیان دی مروه امینی سره لنډه مرکه ولرو من ناغل امینی چې وخت مورا کړی په پیل کې دا چې د ټاکنو خپل وا کمیسیون ژمن سپاري چې شپږ میاشتنۍ واټن به د دوو ورځو په ترس کې تر سره کړي آیا شونې ده او دغه ظرفیت په لویه کچه او په کمیسیون کې لیدل کېږي ډېر مننه سلام تاسو ته زموږ ټولو لیدونکو ته هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلي دي او ټوله دغه راتلونکې پروسه به زموږ الکترونیکي وي هغه که په همدغه شکل چې په قانون کې ذکر شوې ده دواړه کمیسیونونه عملي کړي د ټاکنو د نتایجو یا هم نهایي پایلو اعلان داسې ناممکنه خبره هم نه ده او داسې ډېر لوړ ظرفیت ته هم ضرورت نه لري یوازې د ارادې شتون او بالاخره په کمیسیونونو کې د صداقت او د تعهد وړتیا چې وي زه فکر کوم کفایت کوي دغې موضوع ته ځکه د ټاکنو کمیسیونونه یوازې نه دي د دوی تر څنګ څار بنسټونه سیاسي ګوندونه مدني ټولنې دوی ټول دوی سره مرسته کوي تر څو سمې ټاکنې تر سره سي نو په دوه ورځو کې په نوره نړۍ کې په عادي هېوادونو کې کله چې ټاکنې تر سره کېږي په مراتبو د افغانستان په کچه د دوی د ګډون کوونکو شمېر هم ډېر وي د رای د مرکزونو شمېر هم ډېر وي خو بیا هم په یو دوه ورځو کې ټاکنې اعلانېږي او هېڅ کومه ستونزه نه وي خو افغانستان کې موږ داسې یو وضعیت کې راموخته شولو چې اوس له تېرو ټاکنو تقریبا شپږ میاشتې وخت وتلی مګر تر اوسه دوی هغه نهایي پایلې نه دي اعلان کړي نو ځکه اندېښنې مو راتلونکو ټاکنو لپاره ډېرې دي خو که دا کمیسیونونه په جدي توګه زیار وباسي او خپلو خبرو باندې عمل وکړي ناممکنه خبره هم ده خو اوس د پخوانیو کمیشنرانو دوسیو برخلیک ته په پام سره څوک د دې ضمانت کولی شي چې د دغه کمیسیونونو نوي کمیشنران به وشي کړه یا غیر عادي او ظرفیت چاره چې خلک یې تمه لري او قانون ایجاب کوي هغوی خپلې چارې تر سره کړي او دغه پایله خلکو ته ورکړي تیر کمیسیون هم کله چې موږ لیده هغوی ظرفیت درلوده هغوی په مراتبو له دوی څخه لوړې زده کړې کړې وې په مراتبو یې له دوی څخه ټاکنیزې تجربې درلودې او ډېر وخت له کمیسیونونو سره همکار هم پاتې شوي وو یعنې هغوی له هېڅ لحاظه ستونزه نه درلوده یوازې جدي ستونزه دا وه چې اراده نه وه په کمیسیونونو کې او دوی خپله د فساد تقلب او ټاکنیزو جرایمو لپاره دوی لاره هواره کړه اوسنی کمیسیون ښه روان ده تر اوسه پورې یعنې تقریبا یوه نیمه میاشت نه هم ډېر وخت وتلې چې په رسمي توګه دوی خپل کار پیل کړی ده ډېر ښه روان دي یعنې تاف پذیري ښيي د څار بنسټونو طرحو او د دوی هغه مشورو ته غوږ نیسي له موږ سره پرله پسې مشورتي ناستې درلودلې دواړو کمیسیونونو او دغو شیانو موږ لږ څه هیله مند کړي یو مګر بیا بېرته چې راځو د بایومټریک مسلې ته راځو د بودیجې نه شتون ته راځو د سولې خبرې اترو ته راځو بیا هم لږ څه اندېښنې پیدا کېږي چې شپږدم د میزان بیا نقص نهسي د کمیسیونونو لخوا او که دا ځل نقص سي هغه د خلکو هغه ډېره کمه فیصدي اعتبار هم چې پر دغو کمیسیونونو پاتې ده دا به هم موږ له لاسه ورکړو مثلا د بایومټریک پر اساس دوی وایي چې ټول چمتووالی موږ نه ولی حال دا چې کمیسیون کې تر اوسه چمتووالی هېڅ راتلونکو ټاکنو لپاره نهسته تر پرون ورسه پورې دوی د افغانستان له خلکو سره دا مسله نه وه شریک کړې چې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې نه تر سره کېږي مګر پرونۍ ناسته کې ځکه په دوی فشار راغی رسنیو څو ځلې پرله پسې له دوی څخه پوښتنې وکړې چې تاسو یو ډول ټاکنې له اجندا څخه ایستلې دي نو وروسته له هغې ویل چې هو په کمیسیون کې دا ظرفیت نهسته او موږ نشو کولی څلور ټاکنې یو ځای تر سره کړو نو هیله مند یو چې دغه درې ټاکنې چې وعده ورکړې د میزان په شپږمه نېټه دوی د حد اقل همدغه هم سمې مدیریت کړي د بایومټریک مسله د نوم لیکنې مسله د الکترونیکي پروسې مسله دا ټول که موږ ته روښانه کړي زه فکر کوم موږ سره به هم راسته د بودیجې مسله چې خورا اړینه موضوع هم ده او اړینه مسله ده خو کوم ګامونه باید دغه کمیسیونونه تر سره کړي څو د نړیوالې ټولنې پام را جلب کړي او بشې کړي دغه بودیجې ترلاسه کړي د ټاکنو تر سره بي لپاره نړیوال ټولنه کله چې ویلې دل په افغانستان کې د دوی هغه ورکړل سوې بودیجه په سمه لار نه مصرفېږي په هغه طرحه چې دوی ورکړې وه هغه حتی په تضاد په هغه کې مخکې ځي یو شمېر پیسې له دغه کمیسیونونو څخه ورکې شولې او ټول افغانستان په دې جریان کې ده چې دا پیسې څه شولې د افغانستان ټاکنو ځان ته یو 
تجارتی بنوانی ولا حالتا د خلکو رای خرڅی و دل کیدی او اخستل کیدی د ټول مسایل کله چې کمیشران څو ځلی لري کیږي مسولین لري کیږي به نوی کمیشران ازی قانون تعدیلیږي د عام خلکو حساسیت نری ولا ټول نوی نه نو دوی یو جدی مسله چې موږ سره مطرح کړه هغه د اصلاحات راوستل چې د اصلاحات غوښتون کی یو په جدی توګه نری ولا ټول نوی وروسته لغنه هغه شرایط چې موږ یې غواړو که تاسو هغه عملی کړی سوی او هغه اصلاحات چې موږ یې غوښتون کی هغه تاسو راوستل اصلاحات او شرایط را منسته کولو ته زمینه سازی شوی ته ډیر هده پورې تر اوسه پورې چې کمیشران نوی سول بیا وروسته لغنه د تیرو کمیشران د سی سره نوالې ته ولې ګل سوی وروسته لغنه بیا په صادقانه ډول دوی راغلل وي چې په د شپږم د میزان موږ کولای سو ټاکنې تر سره کوي یا د ولسوالۍ شوراګانو نه سو کولای وروسته لغنه اوس تقریبا د ولایتي مسؤولین او ریاستونه او په کمیسیون کې د کلیدي څوکیو هغه بستونه اعلان شوي دي چې هغه به د افغانستان حکومت به په دې کې مرسته کوي په ځانګړې توګه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون به دوی سره مرسته کوي او که خدای وغوښتل له دې څخه به د څار بنسټونه هم نظارت وکړي تر څو د دغې پروسې څخه هم خبر اوسو تر څو د کمیسیون کارکوونکي بیا د چا په خبره یا هم په واسطه یا هم د چا د تاثیر لاندې را نسي تر څو بیا دوی خپل خپلواکي تر شکل لاندې راولي ډېرې موضوعات موږ همدا اوس د کمیسیونونو سره شریک کړي دي اول دا چې زر تر زره باید دوی د پاتې ولایتونو نهایي پایلې اعلان کړي تقریبا ډېر وخت ووت یعنې موږ کمیسیون ته صحیح ده چې موږ په لومړۍ کې وخت ورکړی و ومو ویل چې د دوی کار سخت د دوی ته لوی مسؤلیت ور سپارل شوی ده خو دا په دې معنا هم نه ده چې بیا دوی هم تقریبا درې او څلور میاشتې خلک منتظر اوسي نهایي پایلو ته دوی ویلې چې د همدغې اونۍ تر پایه به دا اعلانېږي ځکه له څو خواو دوی باندې فشار راغی هغې خوا ته مشورتي لویه جرګه تر سره کېږي د جرګې مشروعیت تر سوال لاندې راځي که د خلکو استازي هلته شتون ونه لري له بلې خوا کمیسیون ته مو ویل چې په ځینو مواردو کې خپله خپلواکي وساتي خپله موضوعي ګیري اعلان کړي مثلا د قوانینو نقص چې د احتمالي نمایندانو لخوا کېږي یا هم دغه ټاکنې چې د مشورتي لویه جرګې لپاره سوي دي دا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت ده خو تر ډېره حده پورې ګورو چې هر طرف راغلی په خپله خوښ او په خپله سلیقه یې دا کسان انتخاب کړي په ټوله کې یوه بله اساسي پوښتنه چې رامنځته کېږي تخنیکي اړخه آیا شونې ده چې په آنلاین توګه ټاکنې مدیریت کړای شي او بایومتریک به کاروي ته پام سره چې موږ په ډېری ولایتونو کې ان برېښنا نه لرو د انټرنټ او نورو مواردو خبره خو لا لرې ده همدغه مسؤلیت د حکومت ده کله چې په قانون کې دوی ته تحصیل کوونکی د ټاکنو ویل کېږي یعنې سهولتونه باید دوی برابر کړي هغه کې د بودیجې مسله وي دوی باید مرسته وکړي ځکه په وار وار سره څار بنسټونه په ځانګړې توګه فیفا حکومت ته دا ویلي دي چې زموږ ټاکنې باید اختصاصي بودیجه ولري تر څو په نویمه دقیقه کې موږ نړیوالې ټولنې ته احتیاج نه سو همدا اوس که دوی وایي بودیجه نه درکوو نو بیا د افغانستان ټاکنې بودیجه هم نه لري نو موږ نشو کولای ټاکنې ته هم ترسره کړو او دا یوه لویه ضربه د دیموکراسۍ اصل ته نو کار پرې روان ده بایومتریک جدي ستونزې خپلې لري سافټویر مشکل لري دلته کمیسیونونه ویلي دي چې لس ګوتې کارول کېږي دا له زماني لحاظه موږ له ستونزو سره مخامخ کېږي کار پرې روان ده له څار بنسټونو سره دوی مشورې کوي ان شاء الله په واحده نتیجه چې ورسېدو له رسنیو سره به هم شي ته افغانستان د عادلانه او ازادو ټاکنو بنسټ بیان ده مر به مینې لشنه مننه کور وطن د کاغذی پیژن پانو ټول اطلاعات به با بایومتریک کې ثبت شي د احصایې او معلوماتو ملي اداره ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام کې وایي چې تیر کال کې څه باندې یو سلو شل زره برېښنایي پیژن پاڼې ویشل شوې دي او درغلي څخه د مخنیوي لپاره د کاغذی پیژن پاڼو د بایومتریک ثبت بهیر به هم پیل شي بلوري دا ترای دره هم وایي چې تیر کال کې دوه سوه نهه ثبت شوي سیم کارتونه یې ضبط کړي او دوه خصوصي مخابراتي شرکتونه یې هم له دې کبله دولس میلیونه افغانۍ جریمه کړي د دغې ادارې مسولین ټینګار کوي چې روان کال کې یو سلو شل دولتي بنسټونه به هم د نوري فایبر شبکې سره ونخلول شي په تیره اونۍ کې د اترا ادارې کمکاري او د مخابراتي خدمتونو د کیفیت ټیټوالي له امله ټولنیزو شبکو کې ګڼې اعتراضونه پورته شوي دي خو د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا دلته ملت ته د حکومت حساب ورکولو خپرونه کې د تیر کال کړنې او د روان کال خپرونې له رسنیو سره شریکوي د دې ادارې د مسولینو په وینا په تیر کال کې د بازارونو له مخې دوه سوه زره سیم کارتونه چې ثبت شوي نه دي ضبط کړي او په دې تړاو دوه مخابراتي شرکتونه دولس میلیون افغانۍ جریمه کړي دي یا د اداره دغه راز ژمنه کوي چې په روان کال کې پنځه پنځوس ولسوالۍ نوري فایبر سره ونښلوي 
پروسه ثبت و راجستریشن سیم کارت ها در سراسر کشور تحت نظارت قرار گرفته که در نتیجه بیشتر از 200 هزار سیم کارت جمعوری و بالای شرکت ها و فروشندگان متخلف جریمه های پیش بینی شده در قانون وضع گردیده است. پینزه پینزو سول سوالی وی چیده دی فایبر سر وصلیزی او دی انترنت خدمات ورطور کول کیزی. دی فورجی لپاره دی فریکوینسی توزی دی تاو دلبی للاری او یا پایی چی یا تاورون دی مخابراتی تاورون دی چی دی اتنی وکال تر اخیر پوری با آنیر یا فعال چی ده سایه او معلوماتی میلی اداره هم دق اخبارونه کی وای چې تیر کال کې څه باندې او سولشل زره بریښنې پیژن پانی او یو نیم میلیون کاغذی پیژن پانی وی شلی دی بل خو کاغذی پیژن پانو کې در غلی مخنیوی لپاره د دې پیژن پانو د اطلاعات بای میتریکس صد بهیر به هم پرات لون کو نه کې پایل شي ورق تذکره مسون نیست و امکان جل و تزویر زیات امکان داره یکی از راه حل ها بر کوتا مدت الا تطبیق پروسه توزیع الکترونیکی که یک مقدار زمان میگیره بر کوتا مدت ما ضرورت داریم که تذکرای الکترونیکی تذکرای ورقی به شکل بایومتریک راجستر شود د د په خو کې د هوایی چلند داره وای چې د هوا د لوتنو ته د پاکستان فضا تړل پاتې کې دو افغانستان ته څه باندې دولس میلیون ډالر زیان اړولې ده اکثریت تقریبا د یاد ادارې د مسولینو په وینا دوی هڅه کوي تو هند تا دی چین لاره هوایی لاره را منستکری. در اولین قدم مسیر بدیل در از غرب افغانستان به خاطر وصل شدن کابل و دهلی باز کردیم. هرچنی مسیر دور بوده و دو برابر فاصله سابقه وقت میگیره. در این روزها هم ما مسیر جدید را از طریق چین به طرف دهلی ایجاد کردیم. ده یاده داری مسئولین در غرازوهی چه تیر کال چبان در پینز زراتون بیلا بیل کورانی تولیدات ده هوایی ده هلیز للاری نور و هوادونو لغیده لترکی، هند، سودی عربستان او امارات تا صادر شویدی. یو کال مخ که ولس مشرغانی پاک تیات ده خپل سفر پر محل پا ده غولایت که ده وارداتی بریخنا ده دو سو شل کلو ورد سب ستیشن پرانیسته وکده. او اغا محل یش منه وکده چی یاد بریخنا با پا دریو میاشتو که دیار لز در کورنه یو تا برسیگی. ده پاک تیات یوش میرو سیدون که وای ده یو کال پا اوختو سره ده ولس مشر لخوا ورکرل شویش منه نده عملی شوی او پا خبره ای ده وارداتی بریخنا ده ویش لده ده نا چرگند و لاملونو لکبلا زندی دلی ده لده سر بیا ده پاکتیا ولایت ده بریخنار یا ست مسولین پراتلون که یوی و نای که ده وردتی بریخنا ده چارو لپایلی دو خبر برکوی ده ولسما شرغنی لجمن یو کالاوری خلا هم پا دی برخ که هیچ پر مختگ نده شوی ده دی ولایت ده خلکو گیلا ده ده چه ولی ورسر کابل هر زل لکر یجمنو بیر تا پشا کیگی او یای پا بیا بیا جمنو تیر باسی. دغرا طلشوی کسان وای چی سیمیس چارواکی هم پا دی خبرو تیر باسی چی گنی دا نمالومو دلائلو لکبل دا وارداتی بریخنا دا ویش کارونا ندی پیل شوی. او پا خبره چی دوی هم پا دی تڑا ورد زواب نوائی. هم دغا بارک پا سبسیشن که پاتی دا دی غواتو میاس را ورست دا هیچ کار ندا سوائی احقا کار نسبی دا والپنور و بلایتونی که تر سوائی سوائی دا چی پا انتقالی بریخنا پوری تلاله دا دیگو کارنو دیر مختل سیدلی دی مگر منتاس پانا پاکتیا که دی انتقالی دی بریخنا کارنا پتا بولار دی دی پاکتیا نا تیری گی خوز که طول کارونا سر تر سی گی مگر پا پاکتیا که ایچا چرک معلوم نده دوی وای دا بریخنا نشتون پا دی ولید که دا سندکاران و تجاران و پرچار و هم منفی آقیز کرده او زیادوی یوش میر سوداگر و هم دا بریخنا و دا سنتی خارگوٹ نشت و نار کری چه پا دی ولید که لپانگوانی لاز پسر شی یا که خصوصی پانگا چوانی تا زمینه ندا مسایده ولی زمینه ندا مسایده سی برق نشته تا چیر تا برق وای دلتا و فابریکی وی زمک زوانان با مصروب و دی کار زمینه با مسایده و دی تاسفانه هم دی ولایتی داره او هم مرکز که ها قد دلو اشخاص تپلو چه نگواری پکتیا که یا او قدم هم پر مختلف کار وسی حالا دیمانی گریز دلی سروش پریدا کار پر تپولار داو کار نشود. دا پکتیا ولد دا بریخناری اسات مسولین بیاید دا تکنیکی وسایل کمک دادی لامیل شوی و چی کارو ناو زندیگی. به دل زر کرو کار چی پو گردیس که او کنده زر کرو نشی پو و زدران کی جریان لری. یه وسط تکنیکی مشکل پو مرکز که دچه خودن آسیب بانک پرسیش دوی مسکن کلی انگلیسی نورتوری. 
په پکتیا کې له تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا د چارو د بشپړولو تړون لیک له هندي کمپنۍ انجلیک سره شوی و خو اوس یادې کمپنۍ پر یو بل شرکت پلورلی چې د یاد ولایت ته اوسېدونکو خبره یا د کړنه لامل شوی چې کارونه ځنډه نه شي راتلونکو وروستیو څو شېبو کې د سناد کارانو امنیت ټینګښت کې د حکومت پر نه پاملرنې نیوکه تیره یې په نیمه میاشت کې څلور سناد کاران برم ته شوي دي پاکستان کې د یو شمیر بې وزله کورنیو نجونې د چینی قاچاق وړونکو په لومه کې د چین سفارت پاکستانی چارواکو سره په همکارۍ د دغې غیر قانوني ګام له مخنیوي خبر ورکوي تر دې د ملتم پاتې کېده نړۍ مننه د تېرې یوې نیمې میاشتې په ترس کې څلور سنات کاران د برمته کوونکو لخوا برمته شوي دي د صنایو او کانونو خونه وایي چې په دې وروستیو کې یو سنات کار ننګرهار ولایت کې خپلې کارخونې څخه برمته کړی شوی یو شمیر سنات کاران وایي چې دولت د کارخونه لرونکو امنیت ټینګښت ته هیڅ پاملرنه نه لري او وروستۍ میاشت کې د سنات کارانو د اختطاف کچه هم زیاتوالی موندلی دوی خبرداری ورکوي که چیرې دغه وضعیت دوام بومومي د هېواد صنعتي شرکتونه به وتړل شي د تمیم شهیر د رپورت پښتو شوې بڼه سړي تختونې او ګواښ په هېواد کې د صنعتکارانو ژوند ستونزمن کړی ده دوی د هېواد صنعتکاران دي د امنیتي ګواښونو په ځانګړې توګه سړي تختونې زیاتوالي له امله اعتراضي ناسته ترسره کړې په تېرې یوې نیمې میاشت کې څلور صنعتکاران تختول شوي او له شپږ تنو زیات یا ګواښل شوي دي او یا هم فزیکي برید لاندې راغلي دي په نوي مورد کې د کارتن جوړونې شرکت مسول د ارزان قیمت په سیمه کې خپله فابریکه کې د سړي تختونکو برید لاندې راغلی خو له نښتې وروسته سړي تختونکي تښتېدلي دي خو په ننګرهار کې درې ورځې مخکې سړي تختونکو یو صنعتکار د خپلې فابریکې د نن نسخه وتښتوو او اوس د غوی په منګلو کې دی د صنایع او کانونو خونه خبرداری ورکوي چې دغه وضعیت دوام به هېواد کې د صنعتي فابریکو د تړل کېدو لامل شي در سیزده پارک هر روز دو سه مورد امنیتی به ما راپور داده میشه و این راپورا خیلی خطرناک است تعدادی ازی که تهدید است فابریکه دار مجبور میشه اولاد خود از مکتب مانع سازه د خانه نگه داره چون اصلاحی کافی نداره در, در آخرین نقاط می یک هفته میشه هر جای نیروهای امنیتی فابریکه دار صنعتکار سرمایه گذار استاد میکنه و جواز اصلاحیش میگیره یو شمیر سنتکارانو د سړي تختونې او امنیتي لوړ ګواښ له امله خپل اولادونه له ښوونځي ایستلي دي یو شمیر سنتکاران وایي چې د کورنۍ چارو وزارت یې نه امنیت تامینوي او نه د فابریکه لرونکو د وسلې جواز تمدیدوي کارت صلاح و مسئولیت نیروهای امنیتی است چی کنیم که به ما کارت صلاح یک سال گذشته و ما کارت صلاح نمیدم و ما مجبور هستم چی کنیم راه حل چی است نه به ما کارت ما رو تمدید میکنه و نه امنیت ما رو تامین میده خود دغه ستونزه په ننګرهار ولایت کې جدي ده د یاد ولایت یو شمیر سنتکاران ادا لري چې سړي تختون کې د ولایت کې په آزاده توګه تګ را تګ کوي کې درې څلور ورځې مخکې په صنعتي پارک چې په د ښار په درې درې کیلومتره کې پروت دی هغه ته همدغه ډله راځي او فابریکه دار جګه یې اختطاف کوي نو څه فکر کوي چې تاسو به په هغه پارک کې باز نورې فابریکې چې دغه تقریبا په حدود د سل فابریکې فعالیت کوي او موسیقی 
اسلام آباد کې د چین سفارت وړ مورز د یوې اعلامیې په ترڅ کې وویل پاکستانی چارواکو سره په همکارۍ کې د دغه غیر قانوني ګام مخنیوي لپاره به لاس په کار شي پاکستانی رسنۍ رپوټوي چې چینی قچه خوړونکي نکاح لیک یا هم د واده د سینو رسمي سندونه او د غراز د دې کار لپاره چې په ډاګه شي مسلمان دي هیڅ سند په واک کې نه لري خبر نوم پام دیزی پای تا ورسیدل لمالتیامو نرائی مننا تلپاتی دیوی هی وات میں